हेलो बंधुरा आज हम शिखब कि भाव एक थे एक हज़ार पर्त जेको संख्यार वर्ग कि भाव दुई सेकेंडर मध्य निर्णय करते हैं बंधुरा वर्ग निर्णय पद्धति दुई भाव शिखब प्रथम पद्धति की हल दुई डिजिटर जो एवं द्वित जो पद्धति शिखब से एक इूनिभार्सल पद्धति से ही पद्धतर माध्यम दुई डिजिट अथवा थ्री डिजिट जेको संख्यार वर्ग कि भाव दुई सेकेंडर मध्य निर्णय करते हैं शिखब तो चलो बंधुरा प्रथम शिखी दुई डिजिटर जो एप्लीकेबल प्रसेसटी तो बंधुरा दुई डिजिट मान हम तुम्हारे धरे ना पैंत पैंत संख्या हलो दुई डिजिट आठत्तर संख्या हलो दुई डिजिट एखे कि दुई सेकेंडर मध्य निर्णय करते हैं शिखब तो ये प्रसेसटी करार समय कि करते हैं धरे ना पैंत पैंत वर्ग निर्णय करार्जन प्रथम तीन टे दाग टेने टेने कि करब एखे पाँच वर्ग टी लिखब मान फाइव स्कोर वर्ग टी लिखब एखे तीन वर्ग टी लिखब मान तीन स्कोर लिखब तो बंधुरा पाँच वर्ग कत पाँच वर्ग हल पचिस तो पचिस लिखब पाँच आज जो दुई थे से कैरिटी ऊपर लिखे रखब सेम भाव तीन वर्ग कत नये लिखे रखल एब द्वित प्रसेस जी करते हैं से तीन और पाँच और ये दुई गुण करते हैं कत हल तीन पाँच पंदो पंदो दिन मैं त्रिस त्रिस शून्य टी एखे लिखते हैं जे बाकी जो तीन टी थे से तीन टी ऊपर लिखे रख एब बंधुरा पर जो कर मान पाँच शून्य और दुए जो कर तीन और नय जो कर बारो तेल बंधुरा उत्तर चले तेल पैंत वर्ग कत हल बारो पचिस तो बंधुरा चलो एबंधा एक ही भाव बार कर चेष्टा करी आठत्तर वर्ग कत है तो बंधुरा कि आठत्तर वर्ग निर्णय करार्जन प्रथम तीन टे डाक तरपे आठ वर्ग एखे लिखते हैं आठ वर्ग चौष्टि चौष्टर जो हम चार लिखब एखने छयर लिखे रखब तर सतर वर्ग सतर वर्ग कत ऊनपचासपचास लिखल तर कि सत आठ और दुई गुण कर मान सत आठ छाप्पन्न छाप्पन्न दुगुण एकश बारो तो एक बारोर जो कि दुई की एखे लिखब एवं जे एगारो थे से एगारो की एखे ऊपर नहीं रख नहीं एब जो करब तेल जो कर देखो चार छये जो कर ले आठ तेल एखे नये रखे दस हाथ एक तेल चार रखे पाँच हाथ एक छो तो गलर छय देखो बंधुरा आठत्तर वर्ग कत हल हमार चुराशी आशा करी बंधुरा तुम्हारा बुझते पे तो तेल की भाव दुई संख्यार वर्ग निर्णय करते हैं ये तो बंधु आशा करी तुम्हारा एक ही भाव तुम्हारे जी बला पचानबे वर्ग कत तुम्हारा प्रसेसर माध्यम निर्णय करते तो बंधुरा तुम्हारा प्रसेसर माध्यम पचानबे वर्ग की निर्णय करो एवं तर उत्तर कि है से कमेंट बक्स लेख आशा करी बंधुरा तुम्हारा बुझते पे तो ये बंधुरा द्वित जो प्रसेसटी शिखब से एक इूनिभार्सल प्रसेस बोले मान कि मान वो प्रसेसटी एप्लीकेबल है दुई डिजिटर जो एवं तीन डिजिटर जो तो चलो बंधुरा से शेखार चेष्टा करी तो बंधुरा धरे ना आठ चल्लिस वर्ग निर्णय करते हैं कि बोल प्रसेसटी दुई डिजिट प्लस तीन डिजिटर जो एप्लीकेबल है तो बंधुरा आठ चल्लिस प्रथम दुई डिजिटी शिखे नहीं तरह तीन डिजिटर जो सेम प्रसेस एप्लाई कर तो एक क्षेत्र में प्रथम प्रसेसटा हे हमारे आठचल्लिस शून्य आसन की संख्या जो बायोग करते हैं मान हमें कि यार संगे आठचल्लिस कि दुई जो कर ले पंचाश आस ठीक बंधुरा तो हमारे जेटे दुई जो कर एक ही भाव दुई वियोग करते हैं जे जे संख्या थे से संख्याटर का शून्य है एम कि संख्या जो बायोग करते 
তো আমি বললাম আটচল্লিশের সঙ্গে যদি আমরা যদি দুই যোগ করি তাহলে হয় আমার পঞ্চাশ তাই আমি দুই যোগ করলাম যেহেতু আমি দুই যোগ করেছি অথবা আমাকে দুইও বিয়োগ করতে হবে এবারে যে সংখ্যাটি নিয়েছি সেই সংখ্যাটির বর্গ আমরা পাশে লিখে রাখবো টু ডিজিট ফরম্যাটে মানে দুইয়ের বর্গ কত চার তো চারটাকে আমরা লিখলাম জিরো ফোর ঠিক আছে বন্ধুরা এইবারে কি করতে হবে এইবারে আমি যেহেতু যে যোগ করেছিলাম আটচল্লিশ এ দুই যোগ করলে হচ্ছিল পঞ্চাশ তারপরে গুণ নিতে হবে এই আটচল্লিশ থেকে আবার দুই বিয়োগ করতে হবে মানে আটচল্লিশ থেকে দুই বিয়োগ করলে কত হবে আমাদের ছেচল্লিশ তো বন্ধুরা এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে দুই ডিজিটের ক্ষেত্রে যখন এই প্রসেসটি করব তখন আমাকে দশ দিয়ে ভাগ করতে হবে এটা এক নম্বর আর আর হচ্ছে যদি আমরা তিন ডিজিটের ক্ষেত্রে করি তখন এটা আমরা একশো দিয়ে ভাগ করব এটা একটা মনে রাখতে হবে আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে দুই ডিজিটের ক্ষেত্রে আমরা ডান দিক থেকে প্রথম সংখ্যাটি নেব এবং বাকি যে সংখ্যাটি পড়ে থাকবে সেইটি ক্যারি হিসাবে পরের সংখ্যার দিকে চলে আসবে যোগ করার জন্য মানে এখানে আমার চারটি এখানে রাখবো এবং শূন্য যেটি থাকছে সেই শূন্যটি এইখানে চলে এলো ক্যারি হিসাবে আসবে তো ঠিক আছে বন্ধুরা এবার আমরা একটা কাটাকুটি করি তাহলে একটা কাটাকুটি করলে বলতে হচ্ছে পাঁচ তো এবার আমরা এটা দেখে গুণ করি গুণ করলে কত হচ্ছে পাঁচ ছয় তিরিশ হাতে তিন চার পাঁচে কুড়ি কুড়ি আর তিনে তেইশ এই জিরো ফোর হল আমি কি বলেছিলাম এই জিরোটা এখানে হিসেবে যোগ হবে তাহলে আমার যেহেতু জিরো আর জিরো যোগ করলে হয় জিরো তাহলে আমার কি হচ্ছে তাহলে দুই তিন শূন্য চার তাহলে দেখো বন্ধুরা আটচল্লিশে বর্গমূল হলো এই বর্গ হলো তেইশ শূন্য চার তাহলে বন্ধুরা বুঝতে পেরেছে কি করলাম আমরা তো চলো বন্ধুরা আমরা এই প্রসেসটি আরেকটি অন্য সংখ্যা নিয়ে দু ডিজিটের জন্য করতে পারি কিনা দেখিনি তো ধরো আমরা করতে চাইছি পঁচানব্বই এর বর্গ তো এক্ষেত্রে আমরা কি করব বন্ধুরা এক্ষেত্রে আমার জন্য আমি দুটো ভাবে করতে পারি আমি যদি প্লাস ফাইভ করি তাহলে একশো হবে আবার যদি মাইনাস ফাইভও করি তাহলে নব্বই হবে যা খুশি করতে পারো তোমরা তো ধরে না তোমরা এটাই করতে চাইছো ধরো প্লাস ফাইভ করবে মাইনাস ফাইভ করবে মানে আমি একশোতে কনভার্ট করতে চাইছি তাহলে তাহলে কি করবো একশো গুণ করলাম আর এখান থেকে নব্বই পাঁচ বিয়োগ করলে হচ্ছে নব্বই তারপরে এরকম কি বলেছিলাম যে যেহেতু দুই জিজি দুই জিজির জন্য দল দিয়ে ভাগ হবে আর কি বলেছিলাম যে যেই সংখ্যাটি যোগ বা বিয়োগ করছি সেই সংখ্যাটার স্কোয়ার আমাকে এখানে লিখে রাখতে হবে মানে পঁচিশ লিখলাম ঠিক আছে বন্ধুরা তো এবারে দেখো বন্ধুরা এটাকে আমার কাটাকুটি করলে কত হচ্ছে দশ তাহলে কত হচ্ছে আমার নশো আর পঁচিশ আমি কি বলেছিলাম যেহেতু সিঙ্গেল ডিজিটের এই ডবল ডিজিটের ক্ষেত্রে ডবল ডিজিটের ক্ষেত্রে প্রথম ডান দিকের প্রথম সংখ্যাটি থাকবে আর বাকি যে সংখ্যাটি থাকবে সেটি ক্যারি হিসাবে পরের সংখ্যার সঙ্গে যোগ হবে মানে শূন্যর সাথে যোগ হবে মানে এটার উত্তর কথা হচ্ছে তাহলে নব্বই আর দুই আর শূন্য যোগ করলে হয় পঁচিশ তাহলে নব্বই পঁচিশ তাহলে পঁচানব্বই এর বর্গমূল হলো নব্বই পঁচিশ আশা করি বন্ধুরা তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমাদের ইউনিভার্সাল যে রুটটি শেখালাম সেখানে আমার দুই ডিজিটের জন্য কিভাবে কাজ করে তো বন্ধুরা এবার আমরা শিখব যে এই ইউনিভার্সাল প্রসেসটি তিন ডিজিটের ক্ষেত্রে কিভাবে নির্ণয় করতে পারে তো ধরুন তিন ডিজিটের ক্ষেত্রে একটি সংখ্যা হচ্ছে আমার একশো বারো একশো বারো স্কোয়ার বার করবো একশো বারো স্কোয়ার বার করার জন্য বন্ধুরা কি করতে হবে কি বলেছিলাম এ এখানে এখানে আমাকে কি যোগ বা বিয়োগ করলে শূন্য কাছাকাছি সংখ্যা আসবে মানে একশো আসবে মানে আমি যদি এর কি বলতে পারি আমি যদি এখান থেকে বারো বিয়োগ করি তাহলে এটা আমার একশো হবে যেহেতু আমি বারো বিয়োগ করছি তাহলে আমাকে নিয়ম অনুযায়ী বারো যোগ করতে হবে তারপর কি বলেছিলাম যে সংখ্যাটি যোগ বা বিয়োগ করছি তার বর্গ এখানে আমার লিখে রাখতে হবে মানে বারোর বর্গ কত বারোর বর্গ হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ তাই তো বন্ধুরা তো তো চলো আমরা এবারে করি কি একশো বারো সঙ্গে যদি বারো বিয়োগ করি তাহলে কত হয় একশো আবার একশো বারোর সঙ্গে বারো যদি যোগ করি তাহলে কত হয় একশো চব্বিশ হয় আমি কি আগে কি বলেছিলাম যেহেতু এটা থ্রি ডিজিট তো থ্রি ডিজিটের ক্ষেত্রে আমরা কি করব একশো দিয়ে ভাগ করব টু ডিজিটের ক্ষেত্রে আমরা দশ দিয়ে ভাগ করি আর থ্রি ডিজিটের ক্ষেত্রে আমরা একশো দিয়ে ভাগ করি আর একশো চুয়াল্লিশ যেমন ছিল তেমন লিখে রাখলাম 
আমাদের কি করতে হবে যেহেতু আমরা ডবল ডিজিটের ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে একটা সংখ্যা নিচ্ছিলাম বাকি যে সংখ্যাগুলো পড়ে থাকছিল সেগুলো ক্যারি হিসাবে পরের সংখ্যার সাথে চলে আসছিল এবং থ্রি ডিজিটের ক্ষেত্রে কি হবে ডান দিক থেকে প্রথম দুটি সংখ্যাটি রেখে দেবো বাকি সংখ্যাটা ক্যারি হিসাবে চলে আসবে ঠিক আছে বন্ধুরা তো তাহলে আমার দেখো এটা কাটাকাটি হয়ে গেল এক হলো তাহলে একশো চব্বিশ এক চার চার তাহলে আমার এই একটা এখানে চলে আসবে ক্যারি হিসাবে তাহলে দেখে নিই আমরা বন্ধুরা এক দুই চার আর এক এক যোগ করলে হয় পাঁচ চুয়াল্লিশ তাহলে বন্ধুরা দেখো হয়ে গেল একশো বারো স্কোয়ার কত হচ্ছে এক দুই পাঁচ চার চার তাহলে বন্ধুরা বুঝতে পারলে কি করলাম থ্রি ডিজিটের জন্য কি করতে হবে তো বন্ধুরা আমরা একই প্রসেস অন্য আরেকটি বড় সংখ্যার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারি কিনা দেখে নিই ধরে নাও আমাদের অন্য আরেকটি বড় সংখ্যা হলো সাতশো আটাত্তর সাতশো আটাত্তর তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব বন্ধুরা এই ক্ষেত্রে আমাকে কি যোগ বা বিয়োগ করলে আমার ডবল ডিজিটের শূন্য আসবে ডবল ডিজিটের শূন্য আসতে গেলে আমি কি করতে পারি আমরা বলতে পারি কি এর সাথে যদি আমরা বাইশ যোগ করি তাহলে আমার আটশো চলে আসবে তাহলে আমি বলতে পারি বাইশ যোগ করতে পারি যেহেতু আমি বাইশ যোগ করছি তাহলে আমাকে বাইশ বিয়োগ করতে হবে তাই তো এবার তাহলে আমাকে নিয়ম অনুযায়ী বাইশের বর্গটা আমাকে এখানে লিখে রাখতে হবে তাহলে বাইশের বর্গ কত সেটা যদি তোমাদের একবারে মুখস্থ থাকে খুবই ভালো আর যদি না থাকে আমি যেহেতু আগে যে প্রসেসটি শিখিয়েছিলাম সেইভাবেও তোমরা করতে পারো আর যদি মুখস্থ থাকে খুবই ভালো আগে প্রসেস ধরে না তোমাদের মুখস্থ নেই তখন কি করবে বাইশের স্কোয়ার এটা কি করবো আমি ধর দুটো ডাক্তার আনলাম দুই দু গুণে চার দুই দু গুণে চার দুই দু গুণে চার চার দু গুণে আট তাহলে হয়ে গেল দেখো তাহলে আমার চারশো চুরাশি তাহলে আমরা এখানে লিখে রাখবো তাহলে চারশো চুরাশি ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আমরা এখানে এই যোগ বিয়োগ প্রসেসটি করে নিই তাহলে এখানে হচ্ছে আমার আটশো সাতশো আটাত্তরের সাথে বাইক যোগ করলে আটশো গুণ সাতশো আটাত্তরের সাথে আমাকে বাইক বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ করলে কত হয় দুয়ের ছয় দুয়ের পাঁচ আর সাত তাহলে হচ্ছে আমার একশো দিয়ে ভাগ করতে হবে আর কি বলেছিলাম যে চুরাশি দুটো সংখ্যা রাখবো বাকি সংখ্যাটা ক্যারি হিসেবে দিকে নিয়ে আসবো মানে চারটাকে দিকে নিয়ে আসবো তাহলে এটা কাটলে হচ্ছে আমার আট হচ্ছে তাহলে রাখো কাটা দিকে করো ছ আটে ছয় আর আট গুণ করলে হয় ছ আটে আট চল্লিশ হাতে চার আট আর পাঁচ পাঁচ আটে চল্লিশ চল্লিশ আর চারে চুয়াল্লিশ হাতে চার আট আর সাত হাতে ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন আর চারে ষাট হয়ে গেল তাহলে চারশো চুরাশি চারটাকে আবার এখানে নিয়ে আসতে হবে তাহলে কি করব ষাট চার দেখো আট আর চারে বারো হচ্ছে বারো মানে দুই লিখলাম আবার বারোর জন্য আবার এক ক্যারি থাকছে সেই ক্যারি একটা এখানে তাহলে আমার যোগ হয়ে চারের সঙ্গে যোগ হয়ে হয়ে গেল আমার পাঁচ তাহলে চুরাশি লিখে নিলাম তাহলে হয়ে গেল বন্ধুরা আমার সাতশো আটাত্তরের বর্গ হয়ে গেল কত আমার সাতশো আটাত্তরের বর্গ হচ্ছে আমার তাহলে ষাট বান্ন চুরাশি তাহলে বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো কিভাবে তিন ডিজিটে বর্তমান নির্ণয় করতে হয় এই ইউনিভার্সাল প্রসেসের মাধ্যমে যদি বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পারো খুবই ভালো এরপরেও যদি তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো আমি রিপ্লাই করব বন্ধুরা তোমাদের যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে আমার এই ভিডিওটি শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো এবং লাইক করো যাতে করে আমি ইন্সপিরেশন পাই এবং তোমাদের জন্য আরও নতুন নতুন ভিডিও বানাতে পারি তো বন্ধুরা আমাদের সাথে নেক্সট দেখা হবে অন্য একটি ভিডিও নিয়েও চলো বাই